নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু রোশো হোম তো গাইস আজ আমরা এই ভিডিওতে প্রতিদিনের মতো ইন্ডিয়ান ফুটবলের সাথে জড়িত কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো যেখানে আইএসএল ও আই লিগের বিভিন্ন ট্রান্সফার আপডেট ও ট্রান্সফার রিউমার্স রয়েছে তো চলো শুরু করা যাক আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তো কিসের ওয়েট করছো সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ আর পাশে থাকা বেল আইকনটার অল অপশানটা প্রেস করে দাও যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলি নোটিফিকেশন তোমরা তোমাদের মোবাইলে পেয়ে যাও তো চলো আজকের ভিডিওটা আর দেরি না করে শুরু করা যাক তো আজকের মেইনলি আপডেট দেব রয় কৃষ্ণার ব্যাপারে মানে এটা আপডেট নয় তোমরা বেশ কিছুদিন ধরে মোটামুটি চার পাঁচ দিন ধরে কিন্তু রয় কৃষ্ণার ব্যাপারে লাগাতার ইনস্টাগ্রামে আমাকে প্রশ্ন করছিলে যে রয় কৃষ্ণা কোথায় খেলবে মানে কি হচ্ছে আর কি রয় কৃষ্ণাকে নিয়ে তো আমি ঠিক করেছি যে রয় কৃষ্ণাকে নিয়ে ফুল ডিটেলসে একটা একটা আলাদা ভিডিও বানিয়ে তোমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব তো এটাই সেই ভিডিও তো ভিডিওটা পুরোটা দেখো তাহলে আশা করি বুঝে যাবে আমি এখানে চারটা ব্যাপারে কথা বলবো তো প্রথমটা রয় কৃষ্ণার মোহনবাগান এটিকেতে থাকার পসিবিলিটি তারপর রয় কৃষ্ণার আরও যে আইএসএলের অন্যান্য ক্লাব রয় কৃষ্ণাকে অফার করেছে সেখানে যাওয়ার পসিবিলিটি ফরেন ক্লাবে যাওয়ার পসিবিলিটি এবং ইস্ট বেঙ্গলে যাওয়ার পসিবিলিটি তো চলো শুরু করা যাক মোহনবাগান এটিকেতে থাকার পসিবিলিটি নিয়ে তো দেখো রয় কৃষ্ণাকে কিন্তু এটিকে মোহনবাগান বা মোহনবাগান এটিকের ম্যানেজমেন্ট অনেক দিন আগেই অফার করে দিয়েছে কিন্তু রয় কৃষ্ণা সেটা এখনও সাইন করেনি তো কেন করেনি তোমার সবাই জানো কারণ রয় কৃষ্ণা যদি তখন সাইন করে দিত এবং তার পরে যদি ভারত সরকার কোনো আইন দিত যে এ সিজনে আইএসএল বা আই লিগে কোনো বিদেশি প্লেয়ার অ্যালাউ হবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু রয় কৃষ্ণা কেন সমস্ত বিদেশি প্লেয়ার কন্ট্র্যাক্ট থেকে বাদ হয়ে যেত এবং সেক্ষেত্রে একজন প্রফেশনাল ফুটবল প্লেয়ারের কিন্তু কেরিয়ারে একটা বড় সময় কিন্তু গ্যাপ হয়ে যেত তো এর জন্য কিন্তু রয় কৃষ্ণা সাইন করেনি তো আমার মনে হচ্ছে যে এরকম যদি আইন না করা হয় ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে বিদেশিরা এ সিজনে আইএসএল বা আই লিগ খেলতে পাবে না এরকম যদি আইন না করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু রয় কৃষ্ণা মোহনবাগান এটিকেতেই থাকবে তো আমার এটা পার্সোনালি মনে হচ্ছে যে রয় কৃষ্ণার কিন্তু মোহনবাগান এটিকেতেই থাকার চান্সটা সব থেকে বেশি তো এরপরে আসা যাক আইএসএলের অন্যান্য ক্লাব যারা রয় কৃষ্ণাকে অফার করেছে সেখানে রয় কৃষ্ণার যাওয়ার পসিবিলিটিটা কতটা তো দেখো সেখানে যাওয়ার পসিবিলিটিটা খুব কম কারণ ভারত সরকার যদি এরকম কোনো আইন নাই করে তাহলে কিন্তু এটিকে মোহনবাগান বা মোহনবাগান এটিকেতেই রয় কৃষ্ণা থাকবে সেক্ষেত্রে অন্য কোনো আইএসএল ক্লাবে যাওয়ার কিন্তু প্রশ্নই ওঠে না কারণ রয় কৃষ্ণা কিন্তু মোহনবাগান এটিকেকেই আগে প্রেফার করবে তো এরপরে আসা যাক অন্য কোনো বিদেশি ক্লাবে রয় কৃষ্ণার খেলার প্রসঙ্গ নিয়ে তো অন্য কোনো বিদেশি ক্লাব বলতে কিন্তু এই লিগের ক্লাব এবং অন্যান্য ফরেন কয়েকটা ক্লাবের কিন্তু কথা আমি বলছি তো এই লিগে যে লিগে আগে কিন্তু রয় কৃষ্ণা খেলতো ওয়েলিংটন ফিনিক্সের হয়ে সেই লিগের অনেকগুলি ক্লাব মোটামুটি তিন চারটে ক্লাব কিন্তু রয় কৃষ্ণাকে এবছরের পারফরমেন্সের পর আবার অফার করেছে এবং এছাড়া আরও কিন্তু বিদেশি অন্য অন্য ক্লাব যেমন থাইল্যান্ডের একটি ক্লাব এবং আরও অন্য অন্য বিদেশি ক্লাব কিন্তু রয় কৃষ্ণাকে অফার করেছে তো একজন প্রফেশনাল ফুটবলার হিসাবে কিন্তু আমার আর কি মনে হয় এ লিগে বা তার থেকে কোনো ভালো লিগে রয় কৃষ্ণার চলে যাওয়াটাই উচিত আইএসএল থেকে তো সেটা টাকার প্রসঙ্গ নয় প্রসঙ্গটা হচ্ছে সম্মানের তো তোমরা নিজেরাই জানো যে এ লিগ এবং আইএসএলের সম্মানের ক্ষেত্রে এই লিগে খেলার সম্মানটা অনেকটাই বেশি তো এ লিগ এবং অন্যান্য যদি আরও ভালো লিগ থেকে রয় কৃষ্ণা অফার পায় তাহলে কিন্তু আমরা পরের সিজনে যদি রয় কৃষ্ণাকে এটিকে মোহনবাগানের জার্সিতে বা আইএসএলে না দেখতে পাই তাহলে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু হবে না কারণ সে যদি চায় অন্য কোনো ভালো লিগে খেলবে আইএসএলের থেকে ভালো লিগে সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনি যেতেই পারেন তো এরপরে আসি ইস্ট বেঙ্গলে যাওয়ার পসিবিলিটির ব্যাপারে তো অনেকগুলি ক্লাব আইএসএলে অফার করেছে আমি তোমাদের বললাম কিন্তু স্পেশালি কেন ইস্ট বেঙ্গলের কথা আমি বলছি রয় কৃষ্ণাকে যতগুলি ক্লাব অফার করেছে সেটা আইএসএল হোক এ লিগ হোক বা অন্য কোনো লিগের হোক বা কোনো বিদেশি ক্লাব হোক সব থেকে বেশি টাকার কিন্তু অফার করেছে এই ইস্ট বেঙ্গল তো এমনই কিন্তু আপডেট বেরিয়ে এসেছে তো সেক্ষেত্রে একজন প্রফেশনাল ফুটবলার হিসাবে বেশি টাকার দিকে যেতেই পারে রয় কৃষ্ণা যেমনটা কিন্তু ভালস্কিস করেছে আমরা দেখেছি যে কেরালার সাথে অনেক দূর কথাবার্তা হয়েও পরে কিন্তু টাকার জন্য সেখানে আর ভালস্কিস গেল না তো সেক্ষেত্রে রয় কৃষ্ণা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলে আসতেও পারে কিন্তু আবার একটা কথা বলছি 
ভালো লিগে খেলাটা সম্মান কিন্তু আলাদা ব্যাপার রয়কৃষ্ণ এমনিতেই এ লিগ থেকে আইএসএল এসেছে আবার ইন্ডিয়ায় এসে ইন্ডিয়ার টপ লিগে না খেলে যদি তার দ্বিতীয় দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সম্মানটা একটু হলেও কমে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না ইস্ট বেঙ্গলে রয়কৃষ্ণা যাবে তো এখন কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই রয়কৃষ্ণা এবং তার এজেন্টের ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলে কমেন্ট করে জানাও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দাও শেয়ার করে দাও আর চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল আইকনটার অল অপশানটা প্রেস করে দাও যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন তোমরা তোমাদের মোবাইলে পেয়ে যাও তো চলো আজ এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে হ্যাভ এ গুড ডে বাই বাই হ্যাভ এ গুড ডে